Evet şimdi koronavirüsteki durum özellikle de İstanbul'u konuşacağız. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Osman Öztürk yayın konuğumuz. Sayın Öztürk merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Şimdi e, öncelikle koronavirüste vaka sayılarında artış olduğunu görebiliyoruz. Açıklanan evet. resmi verilere göre binin üzerine çıktı yine son 3 gündür. E, buradaki artış bir yandan bir yandan da çeşitli illerden gelen bazı açıklamalar var. E, yoğun bakım e, oranının dolduğunu taştığını artık ve aslında e, çok daha fazla vaka olduğunu söylüyorlar. İstanbul'daki durum nedir? Yani İstanbul'daki hastaneler ne durumda? İstanbul'da, İstanbul'da da vakalarda artış var. Hastanelerde mesela geçtiğimiz aylarda sayı azaldığı için bazı servisler korona hastaların yatırıldığı bazı servisler kapatılmıştı. Onlar tekrar açılmaya başlandı. Yatan hasta sayıları arttı. İstanbul Kıpırtis Dekanı da geçen de kendisi de paylaştı zaten. Artış Şöyle bir şey, İstanbul hani başlangıçta zaten en yoğun olarak İstanbul yaşıyordu. Vakaların %60'a yakını İstanbul'daydı. Şimdi epeydir şeyler iller bazında açıklanmadığı için bilemiyoruz ama gözüktüğü kadarıyla İstanbul'daki yoğunluk devam etmekle birlikte Anadolu'da özellikle de e, Güneydoğu Anadolu'da vakalar daha patlamış vaziyette. Evet, peki bu vakaların artışında etkili olan sebepler nedir? Hem Türkiye genelinde hem de İstanbul özelinde sormak isterim. Ee, bir yandan tabii tatil sezonu e, bir kalabalık var özellikle tatil beldelerinde. E, bir yandan da bazı e, işte düğün gibi etkinlikler var. Bunun yanında Ayasofya'nın açılışında e, yani evet. cuma namazında e, bir kalabalık oldu. Ayasofya'da kılınan namaz e, İstanbul'daki vaka sayılarını etkiledi mi? Şimdi birebir bunu bilmek mümkün değil ama tabii ki e, etkilemiştir. Bu kadar büyük bir kalabalığı bir arada topladığınızda ve görüntüleri de gördük. Yani insanların orada e, fiziksel mesafeyi hatta maske e, bile takmadıklarını gördük. Şöyle e, aslında asıl etken hani insanların davranışından çok Sağlık Bakanlığı'nın ya da hükümetin ya da şimdi hükümet değil de bakanlar kurulu bir şey var. E, Cumhurbaşkanı'na bağlı. Onun bu normalleşme adını verdiği süreç yani e, çok eksik, çok yanlış, çok tutarsız politikalar baştan beri izlendi ama yine bir salgının ilk başladığı zamanlarda belli tedbirler olmuştu. Sonra aslında e, vakalar hani sıfırlanmasa bile platonun çok aşağıya baskılan bu koşullarda bunların ve adım adım alınması gerekiyordu. Hep söyledik, söylüyoruz. Zaten bu, hani bizim söylememiz çok önemli değil. Bilimsel olarak bu, bu bilinen bir şey. Bu, bu normalleşme denilen aslında yeniden açılma süreçleri baskılanma süreçlerinden kapanma süreçlerinden daha tehlikeli. Çünkü orada tedbirleri daha sıkılaştırıyorsunuz. Burada gevşetiyorsunuz. Böyle olunca tabii e, hem bu şehir dışına, şehirlere giriş çıkış yasakları kaldırıldı. Oralarda da Anadolu'ya taşındı büyük ölçüde. Hem de günlük hayattaki tedbirler de bizatihi Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırıldığı için insanların buradaki algısı zaten bir yorgunluk da oldu. Bu kadar uzun süre yaşanan bir şey değil yani şimdiye kadar. Böyle olunca insanlar artık olağan tavırlarını sergilemeye başladılar. İşte şeyleri toplu ulaşım araçlarını görüyorsunuz. AVM'ler, sizin de bahsettiğiniz düğünler, taziyeler. E futbol tamam hani sah- sahada seyirci yok ama işte gördük sonra şampiyonluk kutlaması oluyor ya da insanlar belli yerlerde oturup topluca futbol maçını izliyorlar. Bütün bunları topladığınızda aslında başlangıçta hükümet bu konuda düzgün uyarılar yaptığı zaman toplumun uyumunda büyük sorun yoktu. Her zaman var yani 80 milyonluk bir toplumda herkesin çok disiplinli davranmasını bekleyemezsiniz ama mesela ilk başlarda maske takma zorun olmadı halde insanlar hatta uzun süre maske bulamadık ve satış yasaklı. Doğru dağıtımını yapamadık filan. Bu insanlar bunlara uyum gösterdiler ama izlenen politikalara bakıyorlar tabi. Burada Sağlık Bakanı e, açıkçası gözüktüğü kadarıyla iki farklı kimliğiyle iki farklı mesaj veriyor. Bir yandan tabii bir hekim olarak durumun e, 
Muhammed'inin farkında ve oradan uyarı mesajları veriyor. Ama bir yandan siyasetçi, siyasetçi olarak da zaten hani çok baştan beri iktidar karşısı buradan bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Hep daha 11 Mart'ta e, Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak ilan etti. E, hatırlarsanız bir hafta sonra 18 Mart'ta işte bir e, pandemi e, şeyi zirvesi Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda e, toplandı. Hani zirvede ayrı bir tartışma içeriği şey. Ve Cumhurbaşkanı daha bir hafta sonra e, Türkiye'nin çok başarılı olduğunu açıkladı. O günden bu yana da sürekli Türkiye Avrupa'ya örnek, e, Türkiye'yi bütün dünyaya örnek filan gibi de hani Sağlık Bakanı da tabii bu mesajları veriyor ama iki mesajı arasında çok büyük fark var. Yani bu kadar başarılı gidiyorsak nasıl oldu da vakalar tekrar arttı, nasıl oldu da servisler tekrar dolmaya başladı, vaka sayıları hani o rakamlar hakikaten baştan itibaren tartışmalı çünkü şu testlerin bile kime yapıldığını biz hala bilmiyoruz. Yani kimlere yapılıyor, nerede yapılıyor ama şunu biliyoruz özellikle Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı bir politika değişikliği yaptı. Hani klinik olarak şikayeti olana bile yapılmıyor. Testi pozitif çıkanların yakınlarında bile yapılmıyor. Zar zor yaptırıyor. İnsanlar şimdi özel hastanelerde gidip yaptırmaya çalışıyorlar. E, bu, bu şekilde baktığınızda o sadece testlerin pozitif olan sayıları zaten paylaşıyor. E, gene hep e, söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı kendi hastanesinde insanları yatırıyor. İşte test negatif ama tomografi bulgusu, diğer klinik bulgular falan buna bakıyor ve bu korona hastalığıdır diyor. Korona tedavisi uyguluyor ama testi negatif çıktığı için bunları sayıya dahil etmiyor. O yüzden zaten hani şöyle okumakta fayda var. Mesela bugün e, izlemeye çalışıyorum ama galiba açıktan da daha dün dün en az 1178 korona vakası, yeni korona vakası test edildi. Evet. Dün en az 19 vatandaş korona nedeninde öldü. En az diye bütün o rakamları okumak gerekiyor. Hani 2 ile mi çarpılır, 3 ile mi çarpılır? Onları ne kadar ne zaman gerçek açığa çıkar onu bilemiyoruz ama yani sonuç itibarında yanlış politikalar, erken açılma dönemi bütün tabloyu hakikaten tersine çevirdi ve tekrardan yükselmeye başladı. Evet peki İstanbul'daki vaka sayısına sizin ulaşmak gibi bir ihtimaliniz oluyor mu? Yani evet. en azından şöyle ortalama bir şey söyleyecek olursak vakalar İstanbul'daki vakalar günlük vaka sayısının ne kadarını oluşturuyor? Yani bu bütün bunlar tabii ki esas itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün elinde. <gülüyor> Ayrıca biliyorsunuz bir zaman öyle ilan edildi. Bir il pandemi kuruldu. Bütün illerde kuruldu. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o da pandemi kurulundaydı. Bir açıklaması bir ay kadar önce oldu. Şimdi elde kadar üç defa toplandı. İl pandemi kurulu ne işe yarar bilmiyoruz. İl hıfzız sağ kurulları var. Bakın aslında salgın hastalık dönemlerinde il hıfzız sağ kurulları bizde çok eskidir. Hıfzız sağ kanunu denen, hani Arapça olduğu için belki çok anlaşılamayabiliyor ama aslında sağlık, bütün sağlığı düzenleyen en temel kanundur ve il hıfzız sağ kurulları Sağlık Bakanlığı'ndan bile daha yetkindir. Mantığı da odur zaten. Çünkü Sağlık Bakanlığı normal zaman değiş yürütür ama olağanüstü bir şey olduğunda İlhıfsız Sağlık Kurulu yürütür. İstanbul'da İlhıfsız Sağlık Kurulu ben söylüyorum yani Sağlık Müdürü ya da Sağlık Bakanı yalanlasın istiyorsa şey yapabilir, açıklayabilir. İlhıfsız Sağlık Kurulu aylardır toplanmıyor. Aylardır toplanmıyor ancak işte Şeyde gördük, Ankara'da gördük, Baron'da elimde, Ankara İlhıfzı Sağlık'ta şeyleri yasakladı, gösterileri yasakladı filan. İzmir'de oldu, başka illerde oldu. E ne yapıyor bunlar? Ne diyor? Hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi İstanbul için tabii bizim açıkçası sayılara ulaşma şansımız yok. Hı hı. Yani İstanbul'da kamusu özeli 250'nin üzerinde hastane var. Bir zamanlar toplamaya çalıştık ama gerçekten biz de e, şey yapamıyoruz. Bir de şöyle de olduğu için yatan çıkan tekrardan yatan ama hani e, genel gözlemimiz zaten bunu e, üretilebileceğini sağlık bakalım düşünmüyorum zaten hani kendi o çok sınırlı e, sadece testte dayalı rakamlarında da bu gözüküyor genel gözlemimiz son birkaç haftadır 
oldukça hızlı artışlar. Evet peki e, şimdi özellikle e, vaka sayılarında yaklaşık iki hafta sonra e, artış olabileceği yönünde bazı açıklamalar var. Sonbahara doğru artış olabileceği yönünde. E, burada kurban bayramının etkisi ne olur? Yaz tatilinin etkisi ne olur? Ve e, işte bu tüm e, aslında önlemlerin kaldırılmış olması erken miydi? Yani bu biz erken gibi eleştiriler yapılıyor da o eleştirilerin sonuçlarını artık görüyor muyuz son, dön son dönemde? E, tabii Tabii tabii yani ne zamandır şimdi tam tarihler kriminalisti dünün bir yok ama sanırım 11 Mayıs'taydı ilk ABM'ler açıldı sonra işte berberler kalkırdılar. Aslında özellikle 1 Haziran'dan sonra. 1 Haziran'da herkesi... artık. Evet. evet dedim gibi ABM'ler yanlış hatırlamıyorsam daha önceydi. Evet o biraz daha önce. 1 Haziran'dan itibaren e, tamamen neredeyse kaldırılmış oldu. Sadece vatandaşları da işte maske tak fiziksel şey, e, mesafeyi koru. Yani bunlar eğer biz vat sadece vatandaş olarak bizim alacağımız önlemlerle bu hastalıkla baş edebileceksek eğer Sağlık Bakanlığı'na falan gerek yok. Şunu söyleyeyim tabii vatandaşlarımıza da aslında eskisinden iki kat daha fazla dikkatli olmalarında gerekiyor. Çünkü e, Sağlık Bakanlığı kimsenin hayatını falan korumuyor. Bu önlemleri kaldırmış olması ve bunları e, toplam olarak o bahsettiğimiz zaten normalleşme adı altında erkenden başlatılan gelişme önlemleri e, açılma dediğimiz şehir dışı e, yasakları kaldırılması yani ne kadar anlamlıydı bilemiyoruz sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması bunların e, uygulanmaması e, bu arada sınavlar yapıldı biliyorsunuz hı hı. milyonlarca çocuk sınavlara e, akın etti bir yandan yani okulların biz... açılması şimdi gündemde evet. Ağustos 31'de Ağustos'ta. E, şeyde insanlar e, açıkçası yani Türkiye'de e, turizm önemli bir e, ekonomi de önemli diye e, teşvik edildi. Kre, ucuz krediler bile verildi. Böyle olunca insanlar tabi oralarda toplanıyor. E, sonra da koronavirüs sahilleri akın etti diye şikayet edildi ama bütün bunlar esasen e, hükümetin uyguladığı politikalar asıl sorumlusu odur benim kişisel düzeylidir sorumluluğum. Ben siz fiziksel mesafeyi koruyoruz, korumayız. Hani e, elimizi yıkarız, yıkamayız. Burada bir toplumsal sorumluluk da var. Çünkü ben sadece kendim hastalanmıyorum. Hastalandığım an çevremdeki insanları da tehlikeye atıyorum. Ama asıl önlemler alacak olan bunu ben yapamam. Yani ben tutup da biz e, Türk Devletleri Birliği olarak başından beri söylüyoruz. Mesela sokağa çıkma yasağı ifadesi düzgün bir ifade değil ama e, toplumsal hareketlerin kısıtlanması, <gülüyor> azaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması değil ve bunun hani en azından bu hastalığın kuluçka süresinin 14 güne kadar uzayabildiğini biliyoruz. En azından bir 14 günlük kapanma süreci olsaydı hastalık baskılanıp hani bütün bu önlemlere çok daha az rakamlar üzerinden diğer önlemler alınabilirdi. Bakın bu arada tabii gene baştan beri en eksik şey Türkiye salgınla mücadeleyi hastane düzeyinde karşılıyor. Salgın halbuki hastanede değil, salgın sokaklarda, salgın evlerde, salgın fabrikalarda, salgın evet. işyerlerinde, salgın toplulaşım araçlarında. Orada karşılaması, orada hasta ve onun yanında riskli olan, temaslı olan insanları tespit etmesi, onlara test yapması, test uygulaması ve onları toplumun kalan bölümünden izole etmesi, tedavi etmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar da yapılmadı. Evet. Ee, sonuç itibariyle hani önümüzdeki ay bu, e, bu okulların da açılması, grup mevsimi, grup gelecek, havalar artık serinlemeye başlayacak ve insanlar kapalı yerlerde daha çok olacaklar şimdiki döneme göre ve bu virüsün de hani bulaşma riski hı hı. kapalı yerde çok daha yüksek. Bunlar, bu açılardan da baktığımızda açıkçası Hani şöyle bir basınca biz de hep hissediyoruz. Çünkü hep karamsar konuşuyorsunuz, hep karamsar konuşuyorsunuz. Keşke konuşmasak ama tablo da ortada. Ve ne yazık ki bizim e, o karamsarlığımıza hak veren tablolar çıkıyor. Keşke haksız olsaydık ama önümüzdeki aylar için daha endişeliyiz. Peki, çok teşekkür ederiz efendim katkılarınız için. Güzel ederim, iyi yayınlar. İstanbul